。为了强化战力，台湾空军举行了重大军事演习“天龙操演”。演习在十月三十日至十一月三日期间进行，以空对空、空对海以及空对地等形式验收空军的年度战备成果。此次参加的机型有 F 1 6 V b r o c k 2 0幻象两千五以及 IDF 等战机。为了激励士气，空军还将选拔出各项竞赛的王牌飞行员作为空军的标杆。这时候就不得不提一下去年的天龙操演，四架幻象机在制空作战操演对上四架 F 1 6 V， 在幻象飞行员操作与良好默契之下，折损一架幻象机战力，却击杀全数 F 1 6 V。在看到这个消息的时候，火力军的下巴被惊讶的都要脱臼了。作为 F 1 6战机的资深粉丝，这可是火力军不能忍受的，因为在火力军的心目中，全世界四代轻型战斗机无人能出 F 1 6的左右，更别说最先进的 F 1 6 V 了。所以今天火力军就来探讨一下 ，F 1 6 V 真的不如幻象两千五吗？从十月中旬开始，一共有六架幻象两千战机进驻空军的花莲基地，但驾驶这些战机的飞行员却不是台湾空军，而是法国籍飞行员。这些退役的飞行员专程来到台湾，与空军互相切磋。当然，还有另外一个目的，那就是幻象两千的延寿计划。在二十世纪八十年代的时候，空军装备的 F 幺零四、F 五 E、F 等主力战机逐渐老化，空军开始寻求新一代战机。除了自研 IDF 金国号以外，也向外寻求一款新战机。在一九八九年的时候，台湾与法国达成合作，采购了六十架幻象两千五战机，包括四十八架单座型机、十二架双座型机，并于一九九七年交付首批，共四架战机。采购的幻象两千搭载了 RDY 雷达，拥有多种对地对空作战模式，可以同时追踪八个目标，并且能一次性发射四枚云母中程空对空导弹。幻象两千采用了单发动力，并具有独特的外形三角低单翼，采用了单垂尾设计，进气口在机身两侧拦截一架飞行高度两万米、速度两马赫以上的敌机。只需要五人制的时间，在高空高速方面是同级战机中的佼佼者，在成军初期是台湾三款新主力战机中的最强战机，在空军装备的三大主力战机中，幻象拥有最佳的爬升速率，主要担负高空拦截的任务，但在这三款主力战机中，只有幻象战机从未进行过整体延寿与性能提升的工程。迄今为止，幻象已经在台湾服役了二十六年。在经过多年使用之后，这批战机的使用寿命已经不多了。在维修保养方面的成本也比空军其他机型都要贵。目前，台湾正在考虑对现役幻象战机进行延寿升级计划，并与制造商法国达索公司沟通，计划支付四百七十七万美元。对其中九架战机进行评估，以便确定是否还具备继续服役二十年的潜力。评估计划预计在二零二六年完成。五项新编预算项目包括：幻象战机机体零附件外构案、M 五三 P 二发动机零附件外构案、电站系统零附件外构案、云母及魔法导弹零附件外构案。首批进行延寿评估的九架战机都是双座型战机。因为双座型幻象主要用来训练新飞行员，所以在使用时数方面要比单座幻象更多。如果空军能在法国的支持下，对首批九架双座型幻象完成延寿升级，那么其余四十余架战机应该也能得到法国的有效翻新，使其具备执行短期任务的能力。在这个时候，火力军就不得不提一下去年进行的天龙操演了。在这场模拟空战中，空军派出了四架幻象两千五，迎击四架扮演红军的 F 幺六 V 战机。按照空军飞行员的说法，凭借队友之间的良好配合，驾驶幻象战机的飞行员将四架 F 幺六 V 战机全数击落，而幻象仅有一架被击落，取得了四比一的成绩。看到这里，火力军忍不下去了。在四代战机中，火力军最喜欢的单发战斗机就是 F 1 6在这场演习中，居然不是幻象两千的一合之敌。要知道，红军出动的可是经过升级的 F 1 6 V。
。在战机上面，火力军认可幻象两千与 F 幺六 V 各有千秋。幻象两千采用了三角翼的设计，能够让战机机翼相对机身来说有更大的面积。在机身结构重量与挂载差不多的情况下，这种设计可以拥有更低的翼负载，拥有比 F 幺六更快的转弯。或者说，在同样的负载系数下，能以更低的速度转弯，使得转弯的角速度更高。但三角翼在拥有较大翼面积的同时，也会让主翼的展显比更低，所造成的阻力也将比 F 幺六 V 的机翼大。这就导致幻象战机虽然拥有比 F 幺六 V 更快的转弯。但完成转弯这个动作后，速度也会掉许多。这个现象在战机持续转弯、盘旋的时候更加明显；而在急速爬升时，展现比较低的机翼也会在爬升时制造更多的阻力。除了这个方面以外，水平尾翼也会对飞机在垂直方向上的机动性产生影响。像 F 幺六 V 这种采用常规布局的战机，可以通过水平尾翼来操纵飞机的俯仰姿态。相较之下，无尾翼的幻象只能依靠主翼前缘的缝翼以及主翼后缘的襟翼来调整升力作用点，相对于飞机重心的位置。这使得幻象战机在操作空间上没有那么大，纵向姿态的操作敏捷性也不如 F 幺六 V 战机。幻象战机的研发时间与 F 幺六战机接近，幻象以高空高速拦截为主要需求，这是为了拦截苏联的轰炸机、弹道导弹等。后来又衍生出多种不同任务的几种，比如空优型幻象两千 C、攻击型幻象两千 D、核武攻击型幻象两千 N， 以及最新的多功能性幻象两千五，也就是目前台湾空军装备的战机。这些衍生机型在外形上基本没什么变化，主要是在作战设备设计工艺以及材料等方面有所不同。幻象两千五是衍生型号中最先进的战机。至于 F 幺六是基于美军轻型战斗机计划研发的，最开始是为了设计一款制空战斗机，用来辅助美军 F 幺五形成高低配置。在经过多次性能提升之后，已经成为最好的多用途战机之一。优异的性能再加上低廉的价格，成为国际市场最受宠爱的四代机，也是产量最高的机种。而 F 幺六 V 战机目前是 F 幺六系列中性能最先进的型号。这次我们就拿台湾升级后的 F 幺六 V 型号与这架法国贵族幻象两千五进行一下对比，反正看到 F 幺六 V 输给幻象两千五，火力军心里可是不服的。在动力方面，幻象两千五采用了一具 M 五三 P 二发动机，这是在 M 五三发动机的基础上，利用 M 八八发动机的先进技术进行改良的型号，采用模组化设计，以方便维修。M 五三系列发动机的设计偏重于高空高速飞行时的性能表现，对不稳定气流适应性佳，并且经过了实战验证。而 F 幺六 V 采用了普惠 F 一百 PW 二二九或通用电器 F 幺幺零 GE 幺二九涡扇发动机来提供动力，最高速度可达两马赫。这个略微对比一下，双方相差并不大，反正都只是单发战斗机。在航电系统方面，这是幻象两千五的核心部分。装备的 R D Y 雷达性能非常先进，处理能力是 F 幺六 E 使用的 A P G 七零的好几倍，具备对空对地探测能力，还可以通过被动探测方式探测敌方战机型号，最大探测距离为一百五十公里，可以同时掌握二十四个目标，并对其中八个最具危险性的目标进行持续追踪扫描。在雷达将目标信息传输给 M I C A 导弹之后，可以对其中四个目标同时打击。雷达是 F 幺六 V 升级的核心。此前 F 幺六战机装备的雷达是老式的 A P G 六六，虽然在二十世纪八十年代，这还是一款性能极其优良的雷达，并在 F 幺六战机不断升级过程中，性能依旧非常强大。但就目前来说，四十年前的超视距与现在的要求和理解已经是两码事儿，所以 F 幺六 V 在升级的时候换装了更为先进的 A P G 八三 ，F 幺六探测距离达到三百七十公里，远远超过 A P G 六六雷达的一百四十公里，使得 F 幺六在面对五代机的时候，在雷达探测距离上不再吃亏，解决了近视眼的问题，具备先敌发现能力。另外 ，A P G 八三可强化 F 幺六的多用途能力，其作用不仅是对空、对海、对地的多用途，而且包括对低慢小的无人机，甚至具有一定的反隐身能力。
可以同时跟踪二十个目标。战场感知能力提高了百分之二百二。与此同时 ，F 幺六 V 还采用了全新的 MMC 七千 AH 计算机，处理速度是 F 幺六早期所用电脑的两倍以上，存储器更是超过老型号的十倍。当然，对比自然少不了武器方面，因为这也是战机的核心。幻象两千战机外部共有九个武器外挂点。左右机翼各两个，可挂载许多对空及对地舰攻击武器。在对空导弹方面，可以挂载 M I C A 中短程空空导弹，最短攻击距离为五百米，比 A I M 九响尾蛇导弹的最短攻击距离还要短，最远攻击距离达到六十公里以上，与 A I M 幺二零的距离相当，兼顾短程与中程打击能力。除了可以减少后勤复杂性以外，还能提高作战时的灵活性，还可以挂载魔术二型格斗弹，有效射程为五公里，能够分辨干扰弹与目标，抗干扰能力非常优秀，可以在九 G 加速下发射。对地武器方面，可以挂载 AM 三九空射型飞鱼导弹，曾在马岛战争中大放异彩。至于对地武器方面，台湾装备的幻象两千五并没有配备，因为台湾采购时主要是以高空拦截为主。所以并没有采购对地武器。至于 F 幺六 V 战机，在这次升级中 ，F 幺六 V 升级了武器挂架，拥有了挂载新型武器和吊舱的能力，这也是升级幅度比较大的一个方面。要知道，最早期的 F 幺六是不能发射中巨弹的。在二零二三年一月份的时候，台湾军方公布了 F 幺六战机制空武器采购案。内容是一百枚 AM 九 X 响尾蛇空空导弹，金额约为二十三亿新台币。这款导弹射程可以达到二十六公里，飞行速度达到二点五马赫，能够增加空战瞄准时的可锁定空域，并具备离轴发射攻击能力。另外，在二零二三年三月份，美国正式批准向台湾出售一批武器，包括一百枚 AGM 八八 B 反辐射导弹、二百枚 AM 幺二零 C 八先进中程空空导弹。此次出售的一百枚 AGM 八八 B 导弹是美军现役武器装备，同时也是 AGM 八八系列中产量最大的型号，可以对一百五十公里内的多种雷达探测系统进行打击。至于 AIM 幺二零 C 八，媒体表示这就是 AIM 幺二零 D 型号，是美军现役最先进的空空导弹，射程可以达到一百六到一百八十公里。对于 F 幺六 V 战机来说，完全可以采用高低搭配来挂载 AM 九 X 短程与 AM 幺二零 D 中程空空导弹，可以在执行战斗巡航与紧急起飞等任务时挂载，同时还能发射空射型鱼叉反舰导弹。另外，还可以使用多种炸弹供 F 幺六 V 洗地时使用，以及可用于侦照或电站的外挂夹舱。这些都是目前空军现役幻影两千与 IDF 所无法比拟的方面。另外，台湾空军明年预算中还列出四百七十亿新台币的军费预算，将会用于 F 幺六为专用的远距精准弹药，主要用于反舰、远距精准打击、摧毁敌军雷达等。不过，火力军也承认，幻象两千五与 F 幺六 V 各有千秋。制空的话，三角翼减速快、加速快，垂直爬升阻力小是优点，这一点幻象两千五是占据优势的。但瞬时盘旋、挂载量以及多用途等方面 ，F 幺六 V 占据优势。但从这几个方面进行对比，火力军很难想象从未进行升级过的幻象两千五能够碾压已经升级过的 F 幺六 V。针对这个事情，有人透露表示，由于 F 幺六 V 是为了模拟其他战机，所以空军对 F 幺六 V 进行了极为苛刻的限制，让 F 幺六 V 无法发挥 AN、APG 八三雷达的能力。当然，飞行员的技术也是一项因素，所以火力军有理由相信，能打出这种结果的原因是有人想要推动幻象战机延寿升级的计划。你们觉得呢？好了，本期影片就到这里了，我是火力军，咱们下期再见。